हेलो एवरीवन वेलकम टू बीन इंजीनियर होप यू आर डूइंग वेल सो गेट का एग्जामिनेशन हो गया है रिस्पॉन्स शीट भी आ गई है आपने अपना रिस्पॉन्स शीट को देख करके एक्सपेक्टेड जो गेट स्कोर आपका आ रहा है वो रैंक प्रिडिक्टर्स वगैरह में चेक कर लिया होगा सो so, आज हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए चाहे आपने गेट बहुत अच्छे स्कोर से आपका क्वालिफाई हो रहा हो या आपका गेट में लो गेट स्कोर आया हो या फिर आपने गेट क्वालिफाई नहीं ही करने वाले हो सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू हम आपको सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है नेक्स्ट आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है आफ्टर आफ्टर गिविंग आफ्टर राइटिंग द गेट एग्जामिनेशन तो इस वीडियो को पूरा देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि आने वाले समय में जो जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली हैं वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम इन अवर नेक्स्ट वीडियोस चलिए तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका गेट में ट्वेंटी में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है नो no प्रॉब्लम वो सीधा सीधा जो पी होते हैं जो डायरेक्टली गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं वो उनमें अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं इलेक्ट्रिकल के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल ने पहले ही अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो आप लोग उसमें जा सकते हैं ठीक है अब मेरा जो मेन कंसर्न इस वीडियो का है उन लोगों के लिए है जिनका जिनने जिन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया गेट के लिए दे हैव प्रिपेयर हार्ड इनफ फॉर द गेट एग्जामिनेशन बट ड्यू टू सम सम और अदर रीजन उनका गेट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आने वाला है या दे आर नॉट एबल टू क्रैक द गेट एग्जामिनेशन दिस ईयर सो मेरा पूरा फोकस उस, इस वीडियो में उन्हीं लोगों के लिए है तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा पॉइंट मिलेंगे बिकॉज अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि अब हम कहाँ अप्लाई करें हमें कहाँ जाना चाहिए उनका गेट में कम नंबर आता है या गेट नहीं निकलता है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और जो उनकी अपॉर्चुनिटीज उनके पास है वो उनको भी छोड़ देते हैं और अपने डिमोटिवेशन के कारण डिमोटिवेशन वाला जो पार्ट होता है उसके कारण वो सब कुछ उनका खत्म हो जाता है सो so, हम आज उन्हीं के लिए बात करने वाले हैं कि उनके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सो द वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन दैट वी हैव फॉर यू एस ई एस सी एग्जामिनेशन विच इज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन फॉर्मरली नॉन एस आई एस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ओके दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाई यूपीएससी राइट सो आपने गेट का प्रिपरेशन कर लिया है सो आपका टेक्निकल पोर्सन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉग हो चुका है ठीक है अगर आपने एग्जाम दिया है और आपका लोकेट स्कोर आ रहा है इफ यू आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड इवन इफ यू आर नॉट यू आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन स्टिल आपने टेक्निकल का तैयारी किया हुआ है तो आपका टेक्निकल पोर्सन तो तैयार है सर ठीक है हो सकता है किसी 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 स्टूडेंट के दो तीन सब्जेक्ट छूट गए हो सिलेबस कंप्लीट ना हो पाया हो नो प्रॉब्लम यू हैव फोर मंथ अप्रोक्सीमेटली फोर मंथ्स आपके पास में है ये एग्जाम जुलाई में होगा अप्रोक्स तो आपके पास में अभी भी चार महीने का टाइम है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अब इसमें होता क्या है सर इसमें प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका जीएस पोर्सन आता है दैट इज कॉल्ड जनरल स्टडीज ओके उसके आठ दस सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल और एक टेक्निकल एग्जाम होता है विच इज पेपर टू ऑफ द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन उसमें आपका पूरा टेक्निकल आता है तो so, टेक्निकल तो आप प्रिपेयर कर चुके हैं ना अब आपको सिर्फ पेपर प्रिपेयर क्या करना है जीएस तो यू हैव फोर मंथ सफिशियंट फोर मंथ आप चाहें तो बहुत सारी पब्लिकेशन है जो कि बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एस एकेडमी का बहुत अच्छा कोर्स मटेरियल आता है मेडिसी का भी कोर्स मटेरियल जो जीएस का आता है वो बहुत अच्छा आता है तो आप उसको परचेज करके सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं सो so, uh, ये एग्जामिनेशन में तभी रिकमेंड करूंगा इफ यू हैव अल टू सर्व द नेशन इफ यू विल टू इफ यू विश टू सर्व द नेशन आप ऑफिसर बन के इस देश की सेवा करना चाहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं मिस्टर ई श्रीधरन सर हु इज नॉन एज हु मेट्रो मैन ऑफ इंडिया सो ही वॉज ऑल्सो एन आई एस ऑफिसर ओके सो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें आप जा सकते सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल पोर्सन ऑनली तो जैसे कि मैंने बताया ई एस सी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ ई एस सी आपका टेक्निकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा ही आप उस टेक्निकल पोर्सन से कनेक्टेड रहेंगे तो कुछ एग्जामिनेशन है जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ में वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन इज बार्क एग्जामिनेशन बार्क इज भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर वो अपना साइंटिफिक ऑफिसर का एक एग्जामिनेशन लेती है एवरी ईयर इट इज टेकिंग द एग्जामिनेशन और इस साल भी होपफुली वो एग्जाम होगा ही ओके सो वो कैसा होता है सर वो एक प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप का टेक्निकल पेपर होता है उसमें आपसे कोई जीएस नहीं पूछा जाता कोई जनरल अवेयरनेस के बारे में बात नहीं करी जाती एप्टीट्यूड रीजनिंग की कोई बात नहीं करी जाती सो so, अगर आपका टेक्निकल में आपका कमांड है ओके सो इस एग्जामिनेशन को भी आप दे सकते हैं आप लोग कहते हैं सर क्वेश्चन का लेवल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ उस क्वेश्चन का लेवल ईएसई से ऊपर गेट से नीचे समझिए
यहाँ पे गेट में तीन घंटे में पैंसठ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे तीन घंटे में आपको सौ क्वेश्चन किया तो लेवल कम करेगा ठीक है लेवल कम कर देता है वो अपने एग्जाम अपने क्वेश्चन का बट क्वेश्चन अच्छे होते हैं मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा उसके बाद में जो इस एग्जाम का जो मेन जो पार्ट होता है ना सर वो होता है इंटरव्यू इसका इसका जो इंटरव्यू होता है बहुत ही गुड फॉर्म का इंटरव्यू होता है इसका इंटरव्यू मैंने सुना है आई हर्ड सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड इट्स इंटरव्यू आल्सो और हैव अप्लाइड फॉर दिस तो मैं बता रहा हूँ आपको तीन तीन चार चार घंटे दो दो घंटे तीन तीन घंटे का तक इंटरव्यू होता है और वो बहुत तो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि जब आपका अभी तो आपको पूरा पढ़ना है सारा कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा बट अगर आपका इसका एग्जाम निकल जाए रिटर्न एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई हो जाए और इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दी इंटरव्यू तो वो आपको मुंबई बुलाते हैं वहां पे आपका इंटरव्यू होता है ठीक है तो उसके लिए आप तीन से चार सब्जेक्ट या मैं कहता हूं चार से पांच सब्जेक्ट आप बहुत डीपली तैयार करिए अपने ठीक है बहुत स्ट्रांगली आप तैयार करिए मतलब बिल्कुल डेप्थ में जाकर के पढ़ लीजिए ऐसे सब्जेक्ट को और वो आपसे ना पूछेंगे हो सकता है आपसे बोलने की बोर्ड पे आपने चार सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट है वो अपने 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 अकॉर्डिंग लिखिए या आपसे पूछ सकते हैं कि पेपर में लिख के हमको दीजिए कि ये चार सब्जेक्ट या पांच सब्जेक्ट सा मेरे बहुत टेक्निकल के स्ट्रॉग है तो आपको ना चार से पांच सब्जेक्ट बहुत डीपली स्ट्रॉन्ग करना है अच्छी टेक्स्ट बुक्स टेक्स्ट बुक्स से पढ़ना है ठीक है अच्छी अच्छी किताबों से आपको पढ़ना है क्योंकि उनको सारा नॉलेज होता है दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन और वो बहुत डेप्थ तक आपसे उन चीजों के बारे में ना सिर्फ किताब के किताब के अंदर से बल्कि किताब के बाहर से भी चीजों को आपसे पूछेंगे तो ये एग्जामिनेशन वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन है जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ई और यू हैव ऑलरेडी गिवन द गेट एग्जामिनेशन सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन यू हैव आफ्टर दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो सो so, जो बार का एग्जामिनेशन है उसमें आपके पास में दो तरीके हैं जिससे आप बार में साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वन इज कॉल्ड दी डी जी एफ एस एन अदर इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज ओ सी ई एस कैटेगरी ठीक है तो सीधा सा मतलब इसका यह है कि अगर आपने अगर अगर आप गेट के थ्रू इसमें अप्लाई करते हैं ये जो अपना कॉमन रिक्रूटमेंट निकालते हैं उसमें दो तरीके से आप इसमें जा सकते हैं एक तो आप गेट के थ्रू जा सकते हैं जो कि आपका गेट स्कोर आया हुआ है उसके थ्रू अप्लाई करिए और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा गेट स्कोर उतना नहीं है कि मैं वहां कंपीट कर पाऊंगा नो प्रॉब्लम जो मैंने बताया दूसरा जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ये लोग लेते हैं उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और दोनों के थ्रू भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो जैसे ही इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा वी विल भी देयर फॉर हेल्पिंग यू आउट की आपको कैसे अप्लाई करना है किसमें आपको अप्लाई करना चाहिए ठीक है वो नो प्रॉब्लम सो बात के बाद आपसे बात करने वाला हूं इसरो और डीआरडीओ भी हर साल अपने एग्जामिनेशन लेती है ठीक है तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज आपने गेट का पेपर दिया है गेट में आपका गेट क्वालिफाई हुआ है तो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो नो प्रॉब्लम आप एमटेक और एमएस में जा सकते हैं अब मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जिनका गेट में लो स्कोर आया हुआ है ठीक है और आगे इसी में इसी वीडियो में आगे भी उनके लिए भी बात करूंगा जिनका गेट क्वालिफाई भी नहीं हो रहा है उनके लिए भी ऑप्शन एमटेक और एमई के होते हैं तो आइए देखते हैं कि अगर आपका हायर स्टडीज में आपका प्लान है और अगर आपका गेट क्वालिफाई हुआ है तो आप एमटेक कर सकते हैं एमटेक दो साल का होता है मैं पता है ट्वेल्व आपको स्टाइपेंट पर मंथ उसमें एमटेक में मिलता है ठीक है तो ये तो हो गया एमटेक दूसरा ऑप्शन आपके पास में एमएस का ठीक है एमएस का आपके आपके पास में ऑप्शन होता है एमएस थ्री इयर्स का होता है ठीक है एमएस एमटेक की तरह ही होता है बट एमएस इज मोर टूवर्ड्स रिसर्च ओरिएंटेड ओके इट इज रिसर्च ओरिएंटेड टाइप ऑफ कोर्स ठीक है तो ये तीन साल का होता है इसमें टू पॉइंट फाइव ईयर मतलब ढाई साल तक आपको इसमें स्टाइपेंट ट्वेल्व मिलता है ठीक है लास्ट के छह महीने में स्टाइपेंट नहीं मिलता है तो अब प्रेफरेंस भी वैसा ही होता है जिसका गेट स्कोर अच्छा होता है वो एमटेक की तरफ जाता है उसके बाद अगर आपका रिसर्च की तरफ आपका ओरिएंटेशन है तो डेफिनेटली यू शुड गो टूवर्ड्स एमएस और एमएस का कट ऑफ भी कम होता है तीसरा ऑप्शन मैं बात करता हूं डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम आईटीस ठीक है आप अगर गेट स्कोर कम भी है तो आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में थर्टी फाइव टू थर्टी फाइव थर्टी वन थाउजेंड टू थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ आपको स्टाइपेंट यहां पर मिलता है ठीक है अकोमोडेशन वगैरह भी पीएचडी में प्रोवाइड कराया जाता है तो बहुत अच्छे आई हैं बहुत सारे आई हैं एन भी है इवन सब वी है सम ट्रिपल आई डीज ऑल्सो वर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ पी प्रोग्राम्स फॉर द स्टूडेंट्स तो अगर आपका गेट स्कोर कम है तो आप उनमें गेट के थ्रू आप अप्लाई करिए उसके बाद हो सकता है आपका वो एग्जाम भी ले सकते हैं और इंटरव्यू तो होगा ही उसका ठीक है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप जो उसके अप्लाई कर रहे हैं मैंने
उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एफ का होता है फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड ये जो होता है ये प्रोग्राम ये आई एम्स जो हमारे इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो आई एम्स आपके लिए प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई हुई थी तो यहाँ पे आपको आई बटन पे वो दिख रहा होगा आप उसको क्लिक करिए और जाकर के उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आपको आइडिया लगेगा कि एफपीएम क्या होता है एफपीएम में थर्टी वन थाउजेंड टू फोर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ आपको ये आई एम जो होते हैं मैनेजमेंट का जो पी होता है एक तरीके का पी कोर्स ही है उसके लिए आपको प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपोजर आपको मिलता है आपका उसका करियर बहुत अच्छा होता है और जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ जो वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए उस पर जाकर के देखिए उसमें आपको और अच्छा आपको आइडिया लगेगा ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अगर आपका मान लीजिए कि गेट नहीं निकला है तो अब आपको क्या करना चाहिए एमटेक के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भागना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए देखो अगर आपका एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्रॉप लेने का मन अगर बन रहा है तो इस वीडियो को देखिए हमने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपसे चर्चा की है कि आप ड्रॉप आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो उसके बारे में आप उस वीडियो को देख सकते हैं पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इफ यू हैव अ गुड सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली और अगर आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है और डेफिनेटली अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो अच्छा करियर बनाना चाहते हो वो फॉर बिट्स पिलानी आप बिट्स पिलानी जाइए बिट्स पिलानी में आप एमटेक करिए दो साल का एमटेक प्रोग्राम होता है वो करिए अब सर वहां कैसे जाए उनका क्या प्रोसीजर है एडमिशन का दो तरीके हैं सर अगेन वन इज आप गेट के थ्रू जाइए वो भी गेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं ठीक है अब बहुत अच्छा स्कोर है हो सकता है कि आपको कम स्कोर में ना भी मिले अगर स्कोर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इतना स्कोर है और प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा है कि इतने स्कोर पर मिलता है तो आप उसमें अप्लाई करिए दूसरा ऑप्शन अगर आपका गेट क्वालिफाइड नहीं है नो प्रॉब्लम उनका खुद का एग्जाम हाई डिग्री एच एग्जामिनेशन होता है हाई डिग्री एग्जामिनेशन वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उस मार्क्स के थ्रू आपको जो है उसमें एडमिशन देते हैं अगर आप गेट के थ्रू वहां जाएंगे तो ट्वेल्व थाउजेंड का मिलेगा प्लस थर्टीन थाउजेंड आपको स्टाइपेंड बिट्स पिलानी की तरफ से मिलेगा दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज आपको थ्रू गेट अगर आपका एडमिशन बिट्स पिलानी में होगा तो आपको मिलेगा और अगर आप लोग डायरेक्ट उनका एच डी एग्जाम देकर के जाएंगे तो देखो आपका गेट क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है तो आपको बारह चार सौ तो मिलने वाला नहीं है बट आपको थर्टीन थाउजेंड रुपीज पर मंथ आपको बिट्स पिलानी की तरफ से एमटेक करने के लिए वहां पर एम या एम जो होता है वहां पर वो आपको करने के लिए मिलेगा ठीक है सर अब मैं बात करता हूँ कि उधर पे फीस कितनी होती है देखो फीस तो अच्छी होती है अप्रोक्स आप टेन लैख नाइन टू टेन लैख आप मान के चलिए आपका दो साल में लग जाएगा बट ये अश्योर रही है आपकी आप प्लेसमेंट देखिए बेट्स पिलाने का कितना अच्छा होता है तो आपको वहां का एवरेज पैकेज मुझे लगता है ट्वेल्व टू फिफ्टीन लैख पर एनम ऐसा उधर का एवरेज है मीडियम पैकेज जाता है अगर आप चाहते हैं कमेंट में बताइए हम आपको उसका भी वीडियो डेडिकेटेड वीडियो जो लास्ट ईयर का जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने फ्रेंड्स ने अप्लाई भी किया था बिट्स पिलानी में और उन्होंने एडमिशन भी वहां पर पाया है तो उनसे डिस्कस करके मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि वॉट इज द प्रोसीजर क्या कैसा होता है और किस टाइप से आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा तो नो प्रॉब्लम आप कमेंट करके हमको बताइएगा तो हम आपको वो वीडियो भी बना करके दे देंगे और भी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं आप वहां अच्छे कॉलेजेस में ही जाइए बिकॉज आप दो साल इन्वेस्ट कर रहे हैं सो आई थिंक आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड होना पड़ेगा ठीक है सर आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड होना पड़ेगा और दो साल के अंदर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपको प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा से अच्छा मिल जाए तो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ठीक है हमारे वीडियो को शेयर करिए और स्टूडेंट्स की इसमें हेल्प हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे जैसे एम और एम और पी के फॉर्म्स भी खुलते जाएंगे हम लोग आपके लिए वीडियो लगातार लेकर के आते रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं आपके लिए वो सब आपके लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास में वो चीज आती जाएगी वीडियोस हम आपके लिए बनाते जाएंगे और आपको नोटिफाई करते रहेंगे थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो